Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist wahrscheinlich gerade der Tag davor und ich kaufe mir jetzt und das MacBook Air M1, also mit dem M1 Prozess. Ich bin äh, ziemlich hyped, ich bin wirklich ziemlich, ziemlich nervös, eine so große Transaction zu machen, aber ihr seid live dabei, sehr wild. Das wird sehr mein Bankkonto wehtun, ich sag so wie es ist. Wir haben hier das MacBook für 979,99 Euro und wir gehen mal zur Kasse. Ah, perfekt, Digga. Okay, ich muss jetzt dann erstmal die ganzen Sachen hier ähm, erstmal ausfüllen, wie Vorname, Name, Nachname, etc. Und dann kann ich mal kurz erzählen, warum ich denn überhaupt so überhyped auf dieses MacBook bin. Zum einen einfach, weil es geil ist. Das andere Ding ist, ähm, ich bin sehr hyped, weil es einfach mir ermöglicht, von allen möglichen Standorten der Welt zu arbeiten, theoretisch gesehen. Also ich könnte theoretisch zu meiner Freundin fahren, könnte von dort aus arbeiten, ich kann in den Urlaub fahren und kann von dort aus arbeiten. Und wir zahlen es, glaube ich, einfach mit Paypal, I guess. Okay, jetzt dann können wir hier 979 Euro von meinem Bankkonto abziehen. Jetzt bezahlen. Zack, let's fucking go. Ich habe mir ein MacBook gekauft. What the fuck? Ich habe jetzt dann gerade wirklich einen Artikel für einen Taui gezahlt. Heißt, morgen kann ich das Ganze abholen. Wow, der surreale Moment. Surreale Moment. Give it up. Ganz hinter, da hinten bei diesem Dingsbum Center, Aha. da ist das Abholungscenter. Service Center. Und da steht mein kleiner Schatz. Oh. Online Bestellungen hier abholen. <lacht> Geil. Also hier direkt. Nein, da war es Hä? Äh, dort. Ach so da. Okay, warte, ich muss kurz die E-Mail raussuchen. Okay, Friends. iPad wird sich jetzt abgeholt. Zeig mir meinen Schatz. Oh, 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 oh. oh, es ist klein irgendwie. Das ist doch groß. Das Ding hat mich 1000 Euro gekostet. Ein Taui. Ein Taui für, für das. Ey, warum hat denn der uns eigentlich keine Tüte gegeben? Ja, eigentlich schon ziemlich ehrenlos. Weißt du, was ich, weißt du, auf was ich mich freue? Ha, ich, ich kann jetzt dann einfach. Willst du das wirklich in einer Hand halten? Ich kann mich jetzt einfach in so einen Starbucks setzen mit meinem MacBook du bist ja ein cool und so tun. Weißt du, dann fühlt sich ein 5 Euro Kaffee auch nicht mehr teuer an. Weil jetzt hat man einfach so ein, so ein oh, was steht denn da? Ja, da hat er drauf geschrieben. Ey. Sogar M1. Imagine, ja. ich würde es verkaufen. Ich kann jetzt was essen. Ja, ich habe nämlich auch sehr Hunger. Die Frage ist halt immer noch was. Oh, oh, okay, ich weiß, wohin wir gehen. Es gab einen neuen Laden, ich weiß nicht, wie der heißt, aber es gab einen neuen Laden, da gibt es, glaube ich, so Essen, Essen. Wie? So cooles Essen. Ja, und was für Essen? So ein neuer Laden. Ich war gestern so offen, also nachdem ich es gekauft habe, habe ich so eine Insta-Story gemacht. Ich war auch voll nervös. Du warst auch sehr nervös. Ich weiß nicht, warum ich so nervös Also, okay, es ist der erste Kauf, wo du sagst, okay, der hat fast vierstellig ausgegeben für so ein Stück, was auch immer. Aber ich musste, ich hatte so Stresskacken. Ich, ich, das war ganz, ganz schlimm. Ja, es ist so, wenn du so eine Prüfung schreibst, okay? Nächsten Tag Prüfung. Okay. Man ist nervös, man muss aufs Klo. Ich habe das Ding gestern gekauft, ich muss aufs Klo gehen. <lacht> das war das Komische dran. Jetzt kaufen wir noch ein Porsche für mich. <lacht> das Ding ist, wir gehen jetzt mit einem MacBook essen. Ist ja. auch vielleicht nicht so smart getimt. Ja, warum? Hätte man auch anders machen können. Hallo, zwei Döner mit Rinds. oder Rindfleisch? Mit Rinds. Beide mit Rinds? Ja. Auch? Ja, beide. Ne. Mit Karte. Der sieht scharf aus. <lacht> das X ist das, wo alles drauf ist. <lacht> Ich 
Wie bitte? <lacht> okay, das ist das Prachtstück. Ja, aber aber gibt es ja auch Servietten eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, Bruder, es ist sehr gut. Döner-Skala von 1 bis 10. Schon eine 8, würde ich sagen. Mhm. Kann ich mich sehr anschließen. Ich würde es noch eine 8,5 geben. Also Food Factory München. Super. 8,5 von 10. Erstes Review hier. Die Döner war sehr schmackhaft. Oh. Da war auf einmal Minze drin. Hat mir getaugt. Hat sich sehr frisch angefühlt. Mal was anderes als so 0 auf 15 Döner. Super war das. Ich fand deinen am Schluss, weil ich den Fettsack bin und noch ein bisschen mehr gegessen habe, fand ich fast besser. Ja, das Schafe, das Schafe hat meinen Geschmack ein bisschen getötet. Und dann mal auch die konträre Seite ohne Schaf zu sehen. Auch oh, sehr schmackhaft. Imagine, wir wären einfach so Food-Blogger. Könntest du durch ganz München fahren und jeder gibt uns free Essen da, da würde ich für ein Review. Äh, da würde ich mich hier auch sehr sehen. Dann nennen wir es aber verpennt Food-Blog. Tja. Nicht hinterlegen. Okay, es ist ein Tag vorbei, seitdem ich den ähm, guten alten MacBook Air ähm, abgeholt habe und ich kann einfach nur zum Schluss von diesem Vlog sagen, ein super geiles Gerät. Der ganze Vlog wurde jetzt dann auf dem MacBook sogar gecuttet, also ich habe jetzt dann hier komplett das ganze Video drauf ähm, geschnitten, was ich sehr, sehr geil fand, weil ich jetzt dann einfach ein bisschen lernen kann, ähm, auch mit dem, zum Beispiel ohne eine Maus zu schneiden, was ich habe hier nur dieses Trackpad von MacBook. Von MacBook. Ähm, was ich auch sehr, sehr satisfying finde. Das ist, hat auch sehr viele Funktionen. Overall, 10 aus 10 Kauf bis jetzt. Noch nichts auszusetzen. Viele haben auch in der Insta-Story ähm, nachgefragt, ähm, ob ich jetzt dann das Schnittprogramm switche, weil normalerweise von Apple gibt es ja Final Cut. Ähm, ich bleibe bei Premiere vorerst, weil ich jetzt dann nicht den Krampf dafür habe, wenn ich für andere Leute karte, für mich karte, ein komplett neues Programm zu lernen. Das wäre viel zu viel für, für zur Zeit. Deswegen gleich bei Premiere. Aber ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Ihr wisst, was zu tun ist, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal. Wer es noch nicht getan hat, schreibt mir gerne einen Kommentar ähm, in die Kommentare für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Küsschen. Enjoy jetzt noch eine kleine ASMR-Session zum Schluss. Oh, what the fuck? Baby. Oh my god. My the other side. We are read between the lines. No, I got some mazes with me. Made it through some evil times. Late night on some demon time.